खूबसूरत कुर्ग में मैं घूम रहा हूँ कॉफी प्लांटेशन में और हम हैं सैंडल कार्ड स्टेट पे यानी भी यहाँ पे सैंडल वुड के बहुत पेड़ होते थे जिसके लिए कर्नाटका फेमस है अभी है कॉफी प्लांटेशन बोटा फैमिली के पास डेढ़ सौ साल से और यहाँ पे उगाई जा रही है कॉफी कुर्ग की खास बात है कॉफी इज ग्रोन इन फॉरेस्ट कंडीशन यानी कि जंगल के बीच में कॉफी उगती है तो हमारे आस सारे के सारे जंगल हैं कंप्लीटली वाइल्ड प्लेस खूबसूरत शांति लॉट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अगर एक हाथ हाथी आपको आता और दिख जाए तो घबराइएगा मत क्योंकि मेरे पास है मेरे लिपी नूडल्स जो मैं खा रहा हूँ बिकॉज यू नीड एनर्जी जब आप ऐसी जगहों में घूमते हैं तो अपने खाने पीने का इंतजाम करके आएगा क्योंकि स्टेट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं अगर आप मेरे पीछे देखेंगे खूब सारे पेड़ हैं ओ हार्वेस्टिंग हाय <laughs> पीछे हार्वेस्टिंग हो रही है पेड़ों के ऊपर जो आप वाइन्स देख रहे हैं वो पेपर वाइन्स हैं वहाँ पे पेपर उग रहा है तो अगर कभी बंद करा दो तीन तारे उतारे और पेपर डाला अपने गिपी नूडल्स के अंदर और मैजिक मसाला विल हिट द स्पॉट इवन मोर सो लंबे लंबे नूडल्स लंबी लंबी कहानियाँ डेढ़ सौ साल पुरानी और हम आगे चलते हैं और मैं आपको कॉफ़ी के बारे में बताता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था तो दो मिनट का ब्रेक लेते नूडल्स खाते हमारा यू और नूडल्स शेर के खा दी थी तो कहते खाने से पेट में दर्द हो रहा तो अगर आप सोच रहे मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल क्यों है वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से दूर यहां पर आके मुझे मिल गए मेरे पुराने दोस्त दीरो कुछ भी जानकारी हासिल करनी हो तो इनसे पूछिए तो दिनो जी कोई विशेष टिप्पणी देंगे आप कॉफी के बारे में शुद्ध हिंदी में शुद्ध हिंदी में कोशिश करूंगा लेकिन सिर्फ इतनी हिंदी आती है कोशिश करूंगा हिंदी बोलना ये मैंने सिखाया था इनको दस साल पहले so so how long has your family been here oh my family has been here for several generations mm. okay ever since uh, you know we've traced our lineage back to maybe 500 years wow i'm sure my ancestors were horse thieves <laughs> but let's not say that like, really loud don't tell anyone please don't tell anybody definitely not so but, how, uh, so the coffee i mean it runs in your blood doesn't it this guy only talks about coffee whether he's awake asleep waking walking talking anything about coffee in the world man do ask when did you discover your love for coffee Oh as a kid uh, you know as you said it runs in our blood my father was a coffee planter my uh, grandfather was a coffee planter and wow. as as it comes down in true indian fashion i myself am a coffee planter fantastic. as well it's fantastic that's that's what we need expert coffee planters so i can see there's lots of beans over there hey grab some no let, okay. me, let me see what they look like so basically coffee uh, these are fruits and when it turns ripe it turns red as you can see wow look at that and that is the signal for you to basically harvest the coffee hmm and the coffee is harvested and it goes through an estate uh, process called pulping hmm so we will we'll, we'll talk about the harvest now the season is december the season is december for oh. this particular variety so i've lost the coffee <laughs> <laughs> i've lost the shell i've lost everything excellent <laughs> okay so let me rocky, let me grab one now they they growing all over the place So around December is when you start plucking them. That's right. And they just grow like this in the forest. So you're just walking through the forest and gathering them in these baskets. Okay. While it looks wild, hmm. uh, coffee is actually very uh, process-driven hmm. and uh, grown in a very uh, scientific way. Hmm. And uh, as you said, yes, coffee ripens and is harvested in the month of uh, December, especially this particular variety called Arabica. Arabica. So, so you will notice that the leaves are smaller compared hmm. to the other variety, which is Robusta. Hmm. and the arabica variety is the one which is more sought after okay. and a little more expensive commands a better price in the market because the flavor and the taste is better in the cup and that's majority of kurg is growing arabica robusta robusta and a small percentage grows arabica ah okay to ye dekhiye lal cherry ab is cherry ko ab maine isko apne daant se kaata hai isko aise khate nahi hai is a little strange taste but iske andar se nikalte hain ye yani coffee beans and right now they are very wet and they have a coating lekin ye hai एकदम राइप कॉफी चेरी और इसके अंदर ये बीन्स और इसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस वेयर डू दे गो आफ्टर दिस सो इट गोस थ्रू एन एस्टेट प्रोसेस कॉल्ड पल्पिंग पल्पिंग आई बिग पार्डन वेयर द म्यूसिलेज इज रिमूव्ड बहुत टेक्निकल हो गया है म्यूसिलेज लेट्स जस्ट सी इट शुड वी गो एंड सी इट एंड लेट्स गो सी ओके चलिए थैंक यू तो चेरीज हमने कलेक्ट कर ली व्हिच इज व्हाट कॉफी बीन इज नोन एज और यहां पे डाल दी इसके बाद 
So the fruit is collected here, mm. after which water is pumped in, mm. and the coffee is the coffee fruit is sent through a sluice, goes up into the siphon tank, lovely, and then onwards to the pulper, mm. where it is pulped. So, so pulper pe ye bahar ka shell removed ho gaya. Absolutely. Ye jo hai abhi ye slimy coating. ये पूरा का पूरा चेरी ऊपर गया एंड देन व्हाट हैपेंस देन द म्यूसिलेज इज वॉश्ड अवे म्यूसिलेज ये जो कोटिंग है इसका एब्सोल्युटली द पल्प ऑफ द कॉफी इज रिमूव्ड पल्प ये और म्यूसिलेज ये एंड देन यू आर लेफ्ट विद दिस क्लीन क्लीन कॉफी बीन लवली सो नाउ लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड पल्प हटा दिया फिर म्यूसिलेज हटा दिया पानी के प्रेशर के साथ और फिर यहां पे लेफ्ट आउट टू ड्राई एब्सोल्युटली सो द वॉश कॉफी इज ड्राइड हियर एंड If I give you a closer look, hmm. you can peel one hmm. of you can peel the. आप peel करो. The the seed you, coat. You are the pro. मेरे को नहीं आता peel करना. अच्छा. Okay. So essentially, what happens in the second stage of uh, uh, washing coffee hmm. is the inner seed coat hmm. is dried right. and it peels away, and this is your coffee bean. Wow. And you can see these two. This is called the parchment. So hence, okay. this grade is called as Arabica parchment. Right, and this is now the final coffee bean. So, so, अब ये ये final stage अब हो गया तैयार coffee. Okay, so after this, हाँ, there's after, after this also. <laughs> Absolutely, it's a long process to get to okay. a cup of coffee, my friend. Okay. Hmm. So it's then taken to a curing works hmm. where the coffee is hulled, hmm. polished, and then graded according to size. Ah, so that's what gives you your famous plantation A. Which is right. a grade of coffee. So size per depend karta hai kaun sa grade mein jayega, kitta price hoga, kitta flavor hoga. Anji. All that. Anji. So what's the rule? Bigger the better, or smaller the better? No, in plantation it's basically goes through a sieving process hmm. in the curing works, and there is an international standard for each size. Right. And plantation A is the one which is expo the exportable grade of coffee, and which is the one which is consumed the most. I never thought it would be so complicated. <laughs> so now finally, are we ready to go to? To go to the shop after this. Absolutely, raring to go, waiting for that cup of coffee, Rathi. Ah, <laughs> lovely. You know, I just went to the big cup after this, and we roasted the beans, then we crushed them, and then we had some wonderful coffee. Yeah. Excellent. So nice. you've been through the whole value chain of coffee in Now, a matter of a few minutes, Rathi. Fantastic. Now, thanks to you, and thanks to Shahid, all of us know how coffee is made.